Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Staffel von Conflict of Nation. Wir haben heute eine Challenge und zwar die Korea Challenge. Die Korea Challenge besteht darin, dass man ganz einfach mit Korea gewinnen muss. Besteht darin, dass sich die Einheiten hier, ja, sagen wir so, ich muss erst hier sammeln. Und ich muss direkt dann halt Nordkorea angreifen, um an Öl zu kommen. Generell an Rohstoffe zu kommen. Denn ich fange hier mit sehr wenig Rohstoffen an. Und es ist darin eine Challenge, da Nordkorea zu den kleinsten Nationen gehört, die es in diesem Spiel gibt. Das heißt, wir haben wirklich nicht viele Einheiten zu anfangen. Das heißt, wir müssen wirklich darauf legen, dass wir viele Einheiten günstig bauen können, da wir nicht viele Ressourcen haben. Deswegen gehe ich auf Nationalgarden, was ich ja sonst eigentlich nicht mache. Wenn nämlich die Länder groß genug sind, würde ich das nämlich tun, dass ich normal baue. Und das heißt, die Standardinfanteristen würde ich dann erstmal weglassen und tatsächlich erstmal auf Flugzeuge gehen. Das ist tatsächlich erstmal so die Strategie, die ich führe. Das ist jetzt eine ganz andere Strategie, wie ich in den anderen Staffeln gemacht habe. Das heißt, ich brauche hier keine Armeebasis zum Rekrutieren. Ich brauche einfach nur ein Rekrutierungsbüro. Und einfach die Rüstungsindustrie bauen. Wegen einer Armeebasis kann ich später sowieso jederzeit nachbauen, aber ich muss auf meine Ressourcen achten. Denn nämlich so ein Rekrutierungsbüro ist deutlich schneller zu bauen als so eine Armeebasis. Und ich kann dann halt jede Menge von den Nationalgarden halt bauen. Der Nachteil ist in dieser Sache jetzt, dass ich erst eine halbe Stunde warten muss, bis halt ähm, ich die Einheiten bauen kann, aber die werden halt gebaut. Ganz wichtig ist, dass die Rohstoffproduktion hochgeht und da bin ich gut dabei. Gut, ähm, nein, das ist abgelehnt. Ähm, warum soll ich denn mit... Ähm, warum soll ich denn mit England eine Wegverbindung machen? Zu den Regeln in diesem Spiel. Mir ist alles erlaubt, was mir das Spiel bietet. Also ich bin nicht gehandicapt, nur mit den Scheiß, äh, dass ich halt hier quasi nur die Anfangsprovinzen habe, wo ich quasi nicht mal Rohstoffprovinzen drin habe. Hätte ich zum Beispiel äh, Nordkorea gewählt, hätte ich hier zum Beispiel noch Komponenten gehabt. Aber ich hätte keine elektrischen Teile. Tatsächlich wäre mir Öl zwar lieber gewesen, dass ich das habe, aber wenn ich in Nordkorea den Krieg gewinne... Kann ich nämlich direkt äh, hier nämlich die anderen Stadtstaaten einnehmen und vielleicht mache ich dann erst Japan, wenn Japan aktiv ist. Sonst mache ich nämlich erst China. Denn China ist nämlich auch ein starker Gegner, den man auch nicht unterschätzen sollte. Vielleicht ist es ja auch nachher ein Bündnispartner, wer weiß. Meine Strategie ist tatsächlich auf Nationalgarden. Nationalgarden werde ich dann wahrscheinlich so hoch stacken wie halt möglich. Ich hoffe, dass keiner Nordkorea haben möchte, dass ich dann hier ganz schnell quasi hier überfallen kann und dann in der nächsten halben Stunde quasi auch schon die ersten Flugzeuge bauen kann und dann natürlich die Infanteristen. Wegen die Flugzeuge werden in dem Sinne interessant, die würden mir quasi ein bisschen aufspähen. Ich würde auch Artillerie bauen und in dem Sinne fortfahren. Natürlich bin ich eine Halbinsel, da macht es auch Sinn, dass ich Schiffe baue. Aber es ist anders wie in den anderen Staffeln halt, dass ich hier anders denken muss. Ich versuche es jetzt auf diesem Wege und ich hoffe, es klappt. Die Staffel endet erst, wenn ich es schaffe, entweder mit Nord- oder Südkorea die Welt zu erobern. Ich mach, probiere es jetzt erstmal mit Südkorea. Im nächsten Run werde ich dann äh, Nordkorea nehmen und dann immer so in diesen Wechsel. Diese Staffel endet halt wirklich erst, wenn es vorbei ist. Wenn ihr diese Challenge schon mal geil findet, würde ich mich schon mal richtig freuen, dass ihr in den Kommentaren schreibt, wie ihr das findet. Ob ihr das schon mal Nord- oder Südkorea gespielt habt, ob ihr da auch schon mal gewonnen habt oder nicht. Da würde ich mich sehr drüber freuen, was ihr dazu sagt. Denn der Anfang ist nämlich schwer und ich werde es versuchen. Und wenn ich die ersten 14 Tage schon mal gut überstehe, werde ich mich wahrscheinlich schon gut gefestigt haben. Das heißt auch am Anfang, ich muss die oder die Stadt ziemlich zeitnah annektieren. Ja... Wird lustig. Und ich muss Benzin einkaufen. Das heißt, ich muss aufpassen, wie viel ich halt baue. Ne? Wegen, ich glaube, mehr als das, was ich jetzt in Auftrag gegeben habe, wird auch nicht erstmal drin sein. Ja, das wird schwer. Vielleicht wären Jagdflugzeuge noch eine Idee, aber aktuell würde ich erstmal abwarten, wie es sich entwickelt. 
Und dann mal gucken. Wegen, wir haben eine echt kleine Nation. Würde ich mal sagen, schaue ich später nochmal rein. Ja, wie soll es noch passieren? Nordkorea greift mich an. Hier habe ich Gott sei Dank drei Truppen stehen und die äh, werden schon angegriffen vor meinem Flugzeug, was ich hier direkt hingeschickt habe. Hier hat er seine Art hier direkt hingeschickt, meinen Flughafen hier zu attackieren. Ich habe hier natürlich schon die Truppen gesammelt, so dass die hier langsam nach Pyongyang auf jeden Fall unterwegs sind. Und wenn sie dann da sind, das würde wann passieren? Heute um 1 Uhr. Ja, 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 so um den Dreh. Sage ich denen, dass sie hier nach Hanghung weiter marschieren und dann hier weiter hoch. Genau so in der Reihenfolge soll es passieren. Und sobald die Nationalgarden fertig sind, sollen die sich nämlich ähm, aufteilen. Einmal, einmal in Seoul, einmal hier. Und damit ich hier halt genug Unterstützung kriege. Dauert halt nur ein bisschen, aber er hat ja genauso wenig Einheiten wie ich. Und ich bin jetzt gerade in den defensiven Vorteil und das muss ich gerade etwas ausnutzen. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass, er, dass die Einheit tatsächlich von hier gekommen ist und dann drum und dran. So, dann schaue ich morgen nochmal rein. Ja, Tag 2 sieht schon so aus in der Challenge, dass schon mal der erste Versuch schon mal sehr schlecht aussieht in dem Sinne. Weil ich mich auch jetzt auch noch gegen Japan mich verteidigen muss. Und gegen China. Das ist schon mal sehr übel. Klar habe ich die Hauptstadt eingenommen. Hier von ähm, Nordkorea. Aber China ist jetzt auch noch mit dem Spiel. Und dagegen habe ich keine Schnitte. Also in China und Japan. Deswegen ist die Challenge so schwer. Weil... Es funktioniert einfach nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht so leicht. <lacht> ich, ich bin vielleicht gerade ein bisschen frustriert. Ich bin gerade online gekommen und sehe das. Hätte ich jetzt nur Nordkorea gehabt, ohne Japan, hätte ich es geschafft. Wäre Japan nicht auf mich gegangen. Aber Japan geht auch immer direkt auf Korea. Das ist immer diese Tücke. Genauso wie China. Wenn China nicht auf Mongolei geht, gehen die auch auf, erst auf Korea. Das ist die einzigste logische Variante. Deswegen ist Korea auch so schwer. Und nicht irgendwie so, lass mal, spiel mal Island oder so. Bei Island wäre nämlich so, wenn du nämlich auf dem Flashpoint-Server oder sowas Island spielst, wo du auch Island spielen kannst, nicht so wie hier, und du hast dann hier in Island deine fünf Städte, die kannst du auch alle nutzen und du hast den einzigen Gegner halt England. Du hast dann nur England als Gegner. Du hast sonst gar keinen anderen, der dich quasi so in die Enge drängt normalerweise. Weil Frankreich und England höchstens miteinander im Krieg sind. Oder Spanien und Frankreich und dann drum und dran. Bevor Sp Frankreich hier übers Wasser geht. Naja. Deswegen ist Korea tatsächlich eine der schwierigsten Nationen, die man am Anfang spielen kann. Und das Lustige, Israel hat ja auch nur vier Städte, aber Israel hat den Vorteil, der hat die, äh, ne, hat auch fünf Städte, hat Israel. Hat aber den Vorteil, dass direkt Stadtstaaten dran sind, die sie eben äh, direkt einnehmen können, wie zum Beispiel hier oder hier. Das sind die Vorteile, die Israel hat am Anfang. Und die sind klein, man kann schnell die Einheiten sammeln und angreifen. So wie ich jetzt hier mit Japan, dass der mir hier jetzt die Städte abluchst, da kann ich nicht viel gegen tun. Wegen jetzt fehlt mir hier die Arbeitskraft und allen drum und dran. Ich werde es natürlich versuchen durchzuhalten, aber ich würde sagen, es sieht schlecht aus. Auch wenn jetzt meine Arti jetzt hier ständig steht und schießt, ne? Und die wahrscheinlich schon einige weggemacht hat, fünf Truppen insgesamt. Und der kommt hier nur mit Einsa einzelnen Stacks an. Naja, ich werde es mal weiter beobachten, gucken, wie sich es entwickelt. Ich verschicke die mal hier hin. Vielleicht kommt Japan ja wieder zurück, aber vermute nicht. Könnte auch hier den Move machen. Einmal hier rein und da rein. Direkt alles auf Tokio, dass ich da die Hauptstadt zerstöre. Das ist äh, natürlich auch ein kleiner Assi-Move, den gebe ich zu. Äh, der muss sein, um hier voranzukommen. Und das sind meine einzigen Truppen, die ich in dem Sinne quasi habe. So. 
Hier kann ich das Flugzeug aber sagen, komm, greife mal so lange an, bis die Einheit kaputt ist, damit die so weit wieder runter geht wie möglich. Klar geht jetzt mein Flugzeug drauf dafür, aber es bleibt mir anderes übrig. Wenn ich hier jetzt Saul die ganze Zeit ähm, auf jeden Fall unter Beschuss nehme und hier die ganze Zeit die chinesischen Truppen abwehre, das funktioniert dann eigentlich ganz gut, aber mh, ja... Ich werde auf jeden Fall mit Plus-KD rausgehen, also mehr Gegner getötet haben und mehr Schaden angerichtet haben. Ich werde wehtun. Gucke ich später noch rein. So, wie es aussieht, habe ich die ganzen Chinesen abgewehrt. Hier splitten sich die Einheiten auch auf. Ich habe hier den einen Soldaten hier auf jeden Fall stehen. Und werde hier auf jeden Fall gucken, dass ich hier Nationalgarden trotzdem noch baue. Wie verrückt. Hier werde ich einen Bunker bauen. Ach, hier ist ja schon ein Bunker drin, dann werde ich ihn reparieren. Hier muss ich eine Nationalgarde bauen, sobald es halt geht. Jetzt sind zwölf Stunden. Ja, ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier voranzukommen. Und die Landung bei, äh, auf Japan ist auf jeden Fall gut in Gange. Vielleicht habe ich doch noch Hoffnung, das zu überleben. Hm, ich würde mal tatsächlich dann später nochmal reingucken, wie es dann so ist. Tag 3 sieht zumindest so aus, wir haben alle unsere ähm, Städte zurückerobert. Das ich schon mal als klaren Vorteil sehe. Und ich setze jetzt sage, also setze den Angriff hier weiter fort. Laufe nämlich darüber, da oben lang. Und dann da rein. Und greift dann alle Feinde an, die unterwegs sind. So, aktuell sieht es ja auch so aus, dass wir den Krieg ja auch in guter Hinsicht ja wahrscheinlich gut überstehen. Das einzige ist, der Angriff auf Tokio ist, glaube ich, misslungen. Schade. Hat wahrscheinlich Einheiten zur Gegenwehr gesetzt. Aber ich habe ihm trotzdem Schaden zugefügt. Und diesen Schaden versuche ich auf jeden Fall weiter fortzusetzen. Dass hier auf jeden Fall weiter Angriffe kommen. Wegen er baut nämlich nicht überall Armeebasen. Baut nämlich überall keine Industrie. Das spricht schon mal für einen Anfänger. Und gegen einen Anfänger, wenn er Tokio spielt, könnte ich das wahrscheinlich noch gewinnen. Nur China ist halt ein Problem, ne? Solange China hier da ist, aber der scheint auch ein purer Anfänger zu sein. Da steht auch noch keine Industrie, nix. Dann wird das nämlich auch klappen. Ich baue weiter Nationalgarten, wie der Plan es auch vorschreibt. Forschung erstmal außer Acht lassen. Dann gucke ich heute Abend nochmal rein. So, wir sind an der Stadt angekommen und die Arti schießt schon drauf. Und acht Kills hat sie schon gemacht. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr nice. Was wir jetzt machen, die Arti hat uns ganz schön den Arsch gerettet. Wir forschen die. Also, dass wir die schon mal erforscht haben, mein das wäre ganz schön nice, wenn das dann auch alles klappt, dass ich die quasi in der Hauptstadt ausbilden kann. Sollen hier die weiter angreifen? Sobald sie hier reinkommen, der Bunker wird hier gebaut, überlebt er das nicht. Schaffen die zwei Nationalgarden. Gut. Ich muss hier jetzt halt nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier alles Schritt für Schritt mache. Und deswegen heißt es, liebe Freunde, wenn euch die erste Folge dazu gefallen hat und natürlich sehr spannend ist natürlich, dann lasst doch gerne ein Like da, wegen des unterstützt so dermaßen auch dieses Projekt, denn die Staffel 8 wird es wahrscheinlich in sich haben. Und so wie es aussieht, ist es noch na, so vage, ob ich diese Runde überhaupt überstehe. Bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn sich China weiterhin so zurückhält. Ein Friedensangebot habe ich ihm zwar aber geschickt, 
Wenn er annimmt, nimmt er an. Wenn nicht, dann mache ich, gehe ich direkt weiter. Gibt es keine Pause. Dann muss ich dann auch gucken, dass ich das dann irgendwie alles gleichzeitig auf Reihe kriege. Wegen hier werden schon die nächsten gebaut. Kann ich nämlich hier unten nämlich schon hier hinschicken. Dass sie nachher ankommen. Und hier werden ja schon die nächsten äh, Nationalgarden gebaut. Die sind ja in 49 Minuten fertig. Würde ich mal sagen, freut euch auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Euer Schrank. Abonnieren auch nicht vergessen, ne?